വാർത്തകൾ വിശദമായി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്ത് ധൃതിയാണ് സർക്കാർ കാണിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദർശനത്തിന് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ സർക്കാർ തടഞ്ഞാൽ കോടതിയെ ലക്ഷ്യമാകില്ലേ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കാൻ സംഘപരിവാർ തയ്യാറായപ്പോൾ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയത് കോടതി വിധിയെ മാനിക്കലാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ ഇളകിയാടി വന്നു അവർക്ക് മുന്നിൽ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിൽക്കുന്നവരെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം എന്നാൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യമനുസരിച്ച് പ്രതിരോധത്തിന് താൻ മുന്നിൽ നിന്നു അത് ധാർഷ്ട്യമാണെങ്കിൽ അത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമെന്നും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിനു ശേഷവും തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം അക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സഭയിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾക്കും അക്കവിട്ട് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ ധനാഭ്യർത്ഥന ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ അതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി അവസരമായി മാറ്റിയത് വർഗീയ ശക്തികൾ ഇളകിയാടി വന്നു അവർക്ക് മുന്നിൽ പഞ്ചപുച്ച മടക്കി നിൽക്കുന്നവരെയായിരുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യം എന്നാൽ അതിന് തയ്യാറാകാതെ തന്നിൽ അത്യുതമായ കർത്തവ്യം അനുസരിച്ച് പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ധാർഷ്ട്യമാണെങ്കിൽ ആ ധാർഷ്ട്യം ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഇനിയും സംരക്ഷിക്കും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ ഇനിയും മുന്നിൽ നിൽക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുടനീളം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്ത് ധൃതിയാണ് കാട്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു ദർശനത്തിന് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ദർശനത്തിന് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ തടയാനാകില്ല തടഞ്ഞാൽ അത് കോടതി ലക്ഷ്യമാകും സർക്കാർ എന്ന് ചെയ്യാനാകില്ല മാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറയുകയും ചെയ്തു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായാലും താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ വലുവിട്ട പ്രചരണ രീതികളാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വീകരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരുടെ കൂടെയും കൂട്ടുകൂടാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എസ് ഡി പി എം ജമാഅത്തെയും ഇസ്ലാമിയെ പോലുള്ള സംഘടനകളെ കൂടുനിർത്തി ചെറിയൊരളവിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് അവർ അത്തരം സംഘടനകളെ പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാനം തീവ്രവാദ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരമുള്ള സംഘടനകളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും അതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഒരുപോലെ എതിർക്കുന്ന നിലപാടുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ പൂർണ്ണമായും ശരിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല തനിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദാർഷ്ട്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദാർഷ്ട്യമാണ് പരാജയത്തിനൊരു കാരണമെന്ന വിമർശനങ്ങളെയും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുകയാണ് രേണുക റീബിൽഡ് കേരളയുടെ പുതിയ ഓഫീസ് തുറന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്തെന്ന ആരോപണം മോഡി പിടിപ്പിക്കലിന് മാത്രം ചെലവാക്കിയത് എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ഇതിന്റെ പകർപ്പ് ചെന്നിത്തല സഭയിൽ വെച്ചു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദം ഒഴിയുമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ ഒഴുക്ക് രാജി ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്മാറണമെന്ന് പ്രവർത്തകർ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഉണ്ണി രാജി നിലപാട് മാറ്റാൻ വലിയ സമ്മർദ്ദമാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മേൽ എന്താണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് രേണുക തീർച്ചയായും രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ വൻതോതിൽ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഡൽഹി തുഗ്ലക് റോഡിലുള്ള വസതിയിലേക്കാണ് നിരവധി പ്രവർത്തകർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം നിരവധി പേർ ഷീലാ ദീക്ഷിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡി പി സി സി അധ്യക്ഷ ഷീലാ ദീക്ഷിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എത്തിയത് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരണം അതുവരെ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല ബംഗളൂരുവിലും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കോൺഗ്രസിൽ വളരെ നാ
ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ശശി തരൂർ മറ്റ് നേതാക്കളില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണ് ന്യായ് പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായില്ലെന്നും റഫാൽ വിഷയം സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നും ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തരൂർ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാഹുലിന്റെ മാറ്റം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനവും രാഹുൽ ഏറ്റെടുക്കണം ഇതാണ് തരൂരിന് രാഹുലിനോട് പറയാനുള്ളത് ലോക്സഭയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് ബി ജെ പി സർക്കാരിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഓരോരു വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാനും ഇത് നല്ലൊരു വേദിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആവശ്യമെങ്കിൽ രാഹുലിനെ സഹായിക്കാൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിക്കാം മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാനിരിക്കെ പുതിയ നേതാവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ സമയമില്ല ഈ വർഷം തന്നെ മൂന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പിന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണം ഒരു പുതിയ നേതാവിന് പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ന്യായ് പദ്ധതി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനായില്ല റഫാൽ വിഷയം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നിരക്ഷരർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതും തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായി വടക്കൻ ഭാരതത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടി ഒരു വലിയ ശതമാനം പിന്നെ എഴുതാനും വായിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവര് മനസ്സിൽ കയറ്റാനൊരു പറ്റിയൊരു വിഷയമായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തെ കണ്ട് ഇന്ത്യ പഠിക്കണമെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ രണ്ടാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പട്ടിക ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് കാട്ടി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി അറിയിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള അയൽ രാജ്യത്തലവന്മാർക്കും ലോക നേതാക്കൾക്കും ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേക ക്ഷണമുണ്ട് കെ പി അഭിലാഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അഭിലാഷ് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കത്ത് കൈമാറും എന്നറിയുന്നു ഏകദേശ ധാരണ ആയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണുക മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരണയായി എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ ആരൊക്കെ എന്ന് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തമായ പട്ടിക ഇപ്പോഴും ബി ജെ പി പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ പട്ടിക കൈമാറും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന ജാർഖണ്ഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വർഷം തന്നെയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ അമിത് ഷാ തന്നെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തുടരണമെന്ന് ബി ജെ പിയിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇതേ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടന്നത് അതേസമയം അമിത് ഷാ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ആഭ്യന്തരം പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമനായി മാറുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം ധനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതായത് ക്യാബിനറ്റ് രൂപീകരണത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അരുൺ ജെയ്ലി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധനകാര്യം ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലേക്ക് അമിത് ഷായുടെ പേര് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഒരുപക്ഷെ അമിത് ഷാ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പീയുഷ് ഗോയലിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത ഒപ്പം നിർമ്മല സീതാരാമന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ മികച്ച പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് സുഷമ സ്വരാജിന് തന്നെ നൽകിയേക്കും എം പിമാരുടെ ഒഴിവ് രാജ്യസഭയിൽ ഉള്ളതിനാൽ അങ്ങനെ രാജ്യസഭ എം പിയായി അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന സൂചനയുണ്ട് ഒപ്പം സ്മൃതി ഇറാനി അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തി വിജയിച്ച് ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തിയതാണ് സ്മൃതി ഇറാനിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് തന്നെയാണ് നൽകുക എന്ന സൂചനയുണ്ട് നിതിൻ ഗഡ്കരി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും ഇടം നൽകിയേക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല രേണുക കെ പി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃസ്ഥാനം പിടിക്കാൻ നിർണായക നീക്കവുമായി പി ജെ ജോസഫ്
അതിനടിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കത്തുപോയി എന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ നിലയിൽ വന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നില്ല പി ജെ ജോസഫ് സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല കത്ത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ജോയി എബ്രഹാമിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു നിയമസഭയിലെ നേതൃപദവി സംബന്ധിച്ചും ഇരുവിഭാഗവും തർക്കമുണ്ടായെങ്കിലും ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം സ്പീക്കർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിനായുള്ള തർക്കം പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് സമവായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയേക്കും ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കെവിൻ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ എസ് ഐ ഷിബുവിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ കെവിന്റെ പിതാവ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി നമുക്കിതിന്റെ നീതി കിടണം എസ് ഐ എ സർവീസിൽ കയറ്റില്ല എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും കാണുന്ന ഡി ജി പിക്ക് ലെറ്റർ ഇത് കൊടുക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കെവിന്റെ പിതാവ് അല്പസമയത്തിനകം പരാതി നൽകും ടി ജി സജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സജിത്ത് നിയമസഭാ നടപടിക്ക് ശേഷം മന്ത്രിസഭായോഗവും ചേർന്ന ശേഷമായിരിക്കും കൂടിക്കാഴ്ച എന്നാണ് അറിയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നത് വൈകാനാണോ സാധ്യത കെവിന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം എത്തിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ച ഉടൻ തന്നെ നടക്കാനാണ് സാധ്യത പക്ഷേ മന്ത്രിസഭായോഗം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് മുമ്പായി തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും അല്പസമയത്തിൽ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ രേണുക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എസ് ഐ എ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടി പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കെവിന്റെ പിതാവ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് നേരത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് നിർണായകം മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്നത് നിർണായകമാണ് കാരണം നേരത്തെ ഡി ജി പി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തി തീരുമാനം പിൻവലിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കുടുംബമുള്ളത് എന്തായാലും കൂടിക്കാഴ്ച അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ നേതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കവർ സ്റ്റോറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടൈം മാഗസിൻ നിലപാട് മാറ്റി ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന നേതാവെന്നാണ് ഇത്തവണ മോദിക്ക് വിശേഷണം ദശാബ്ദത്തിനിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കഴിയാത്ത വിധം മോദി ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ലേഖനം ടൈം മാഗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ച് ഉന്നതിയിലെത്തിച്ചേർന്ന മോദി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അധ്വാന വർഗത്തെയാണ് ഈ ഘടകമാണ് മോദിയെ ഐക്യത്തിന്റെ നേതാവായി ഉയർത്തിയതെന്നും ലേഖനം സമർത്ഥിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാണ് ടൈം ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബിജെപിയിലേക്കുള്ള നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മനുറുൽ ഇസ്ലാം നേതാക്കളായ ഗദാധർ ഹസ്ര മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ഇക്ബാൽ നിയാം ദാസ് എന്നിവർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും അൻപത് കൌൺസിലർമാരും ഒരു സി പി എം എം കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും ഇടതു വോട്ടുകൾ ചോർന്നുവെന്ന് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി എല്ലാ ഇടതു പാർട്ടികളുടെയും പുനരേകീകരണം അനിവാര്യമാണ് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും അടക്കം ഇടതു പാർട്ടികൾ ഒരുമിക്കണം സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായും സുധാകർ റെഡ്ഡി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു influence of the communist parties and the defeat caused wing from the opposition parties towards the ruling party and trying to overthrow the governments these are to be resisted and fought കൂറുമാറ്റ ഭീഷണിക്കിടെ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഇന്ന് ചേരും ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളായി ഗുലാം നബി ആസാദും കെ സി വേണുഗോപാലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എം എൽ എമാരുടെ എം എൽ എമാരുമായി കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന എം എൽ എമാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധാരാമയ്
പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ക്രമക്കേടിൽ കരാറുകാരായ ആർ ഡി എസ് കമ്പനിക്കും നിർമ്മാണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആയിരുന്ന കിറ്റ്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ പരിശോധനാ ഫലം കാക്കനാട് റീജിയണൽ ലാബിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതോടെയാണ് വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറും ആസൂത്രണത്തിൽ തുടങ്ങി ടാറിംഗ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റിപ്പോർട്ട് അഴിമതി നടത്തിയവർക്കെതിരെ ഉടൻ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് വിജിലൻസിന്റെ നീക്കം അതേസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയായ പാലം ജൂൺ ആദ്യം തന്നെ തുറക്കാനാണ് നീക്കങ്ങളുള്ളത് പുനർനിർമ്മാണം വിലയിരുത്താൻ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം കൊച്ചിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പാലം തുറക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച മരട് നഗരസഭയിൽ തീരസംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ച് വീണ്ടും കെട്ടിട നിർമ്മാണം നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഉയരുന്നത് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് തേവരക്കായലിനോട് ചേർന്ന് തീരസംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ച് ഹെബ്രോൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് നില കെട്ടിടമാണിത് ഇതിന്റെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി കായലിലേക്കുള്ള അകലം ആണ് ഇത് നീളമെടുത്താൽ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് കായലിലേക്കുള്ള അകലം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതായത് വ്യക്തമായും സി ആർ എസിന്റെ ലംഘനമാണ് ഈ പണിയുന്ന ഈ കെട്ടിടം എന്നാൽ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നഗരസഭ അനുമതി പത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഗൂഗിൾ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു റോഡില്ല ഇവിടെ ഒരു നടപ്പാത മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോഴെടുത്ത ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഈ റോഡ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റോഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് മരട് നഗരസഭ തന്നെ ഈ ഭൂമാഫിയെ സഹായിക്കാനായി ഇവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ അതായത് നഗരസഭയുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ റോഡ് പണിതു കൊടുത്തു എന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് ഇത് പ്രദേശവാസിയായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ലൂയിസ് ഈ പ്രദേശം ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളായിരുന്നുവെന്ന് ഇദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഈ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയുടെ പ്രതികരണം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല കാരണം ഞങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അനധികൃത നിർമ്മാണം പൊളിക്കാൻ നഗരസഭ സർക്കാർ സഹായം തേടുമ്പോഴാണ് അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെ വീണ്ടും നിയമലംഘനം അരങ്ങേറുന്നത് എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഇടനിലക്കാരൻ പിടിയിൽ ഇടപ്പാഴി സ്വദേശി പ്രകാശ് തമ്പിയെയാണ് ഡി ആർ ഐ പിടികൂടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ സ്വർണ്ണം ഇയാൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി ആർ ഐ കണ്ടെത്തി സിറോ മലബാർ സഭയിലെ വ്യാജരേഖ കേസ് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിച്ചുകൂടിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിനെ മധ്യസ്ഥനാക്കുന്ന കാര്യവും കോടതി ആരാഞ്ഞു കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തിന് കർശന ഉപാധികളോടെ എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു വ്യാജരേഖ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളായ ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ടും ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് മനന്തോടത്തും സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി ഒത്തുതീർപ്പ് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മധ്യസ്ഥനായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിന്റെ പേരും കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു വാക്കാലുള്ള നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് കോടതി നടത്തിയത് മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ വിവിധ കോടതികളിൽ പതിമൂന്ന് കേസുകളുണ്ടെന്നും എല്ലാ കേസുകളിലും ഇതാണ് നിലപാടെങ്കിൽ ആലോചിക്കാമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ കേസിൽ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു കക്ഷികളോട് രേഖാമൂലമുള്ള നിലപാട് കോടതി തേടിയിട്ടില്ല കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി ജൂൺ പത്തിലേക്ക് മാറ്റി വ്യാജരേഖ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തിന് കർശന ഉപാധിയോടെയാണ് സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കൊരട്ടി എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുത് തുടങ്ങിയവയാണ് ഉപാധികൾ കേസിൽ തെളിവെടുപ്പ്
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഒലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞപ്പോൾ പുന്നക്കാട് സ്കൂളും പരിസരവുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെയും കരുവാരകുണ്ട പുന്നക്കാട് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിനെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ ചുമരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ വരയിൽ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം തിരികെ പിടിച്ചു മൂന്ന് തവണ പ്രളയം ആക്രമിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ക്ലബിൻ്റെ ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്കൂളിനെ പൂർവാധികം ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമും ലൈബ്രറിയും കളിമുറ്റവും തുടങ്ങി ഒരു സ്വകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ട് പോയ വർഷം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തവണ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് പുതിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അഡ്മിഷൻ അടക്കം നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾ നമുക്ക് പുതുതായി വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എൽ കെ ജി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലെ മൊത്തം എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറിലധികം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ പുതുതായി വന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിലെ ഒരു ചെറു സ്കൂൾ നടത്തിയ ഈ അതിജീവനം ഒരു മാതൃകയാണ് കേരളത്തിനൊന്നാകെ കരുവാര കണ്ടു നിന്നും പി വി വിനോദ്കുമാറിനൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവാർത